Thank you, Cody. Now let's get a move on. We've got a battle to win here. Commander Cody. The time has come. Execute Order 66. Yes, my lord. Jag skulle vilja säga något mer om Star Wars. Star Wars har kommit att bli en teologisk utmaning för mig. Vilket jag knappast tror har varit upphovsmännens avsikt. Detta angår tre eller fyra områden som jag eventuellt kommer att gå igenom. En video har jag gjort och detta blir den andra i ordningen. Denna gång ägnar jag mig åt det apokalyptiska temat i Star Wars. Jag har givit denna videorubriken Vad är meningen med Star Wars industrins apokalyptiska scenario? För övrigt finner jag i Star Wars en samhällskritik, en kultur- och religionskritik om inte rent av en relationskritik. Det var den är avsikt. Eller ej. Eller om det bara beror på att jag har i sig så. Det vet jag inte. Star Wars Stjärnornas krig har ju blivit en ganska stort uppslagen historia. Därigenom att Disney köpt rätten till de här filmerna. Och håller på som bäst att ta fram egna uppföljare. Den teologiska sidan av det här är ganska påtaglig. Jag ska läsa vad en källa säger om George Lucas som anses vara upphovsman till hela denna saga. George Lucas föddes och växte upp i Modesto i Kalifornien. Han växte upp i en from metodistfamilj och har behållit mycket av det han trodde som barn. Han tror förvisso på Gud men verkar ha en väldigt nyanserad syn på religion i det han förlikar Gud med evolutionen och gör en skillnad mellan den verkliga guden och Bibelns Gud. Han har sagt det finns absolut ingen konflikt mellan darwinism och Guds design för världsalltet. Mitt problem är att jag ser en mycket stor skillnad mellan Bibeln och Gud. Och det problem som man håller på att nästla sig in i nu är det att man försöker att fatta intelligent design genom Bibeln och inte genom Gud. Intressant nog har Lukas uttryckt ett intresse för buddhism och mycket av östliga filosofier om kraften inom individerna utövade ett stort inflytande på Lukas föreställning om kraften i Star Wars-filmerna. Han har kallat sig för metodist-buddhist och sagt Jag växte upp som metodist. Nu kan man säga att jag är andlig. Detta är Marin County. Det är ett mycket liberalt område i Kalifornien. Här uppe är vi alla buddhister. Det finns mer att säga om det, men han anser sig alltså vara andlig. Och jag tycker mig har pejlat vissa klart apokalyptiska inslag i hans verk. Vissa saker är frapperande. Kan det vara så att detta med fantasy och sci-fi är ett sätt att bearbeta intryck av för det första en tillvaro som får allt mer apokalyptiska inslag och även de heliga skrifterna som innehåller en bok som kallas Apokalypsen. Johannes uppenbarelse. Vi ska titta lite på hur detta kommer till uttryck i Star Wars. När Star Wars författaren George Lucas med flera medförfattare låter deras hjältar möta en frästelse. Kanske en av de svåraste prövningarna de har fått vara med om. Då är det kopplat till något som kallas för Order 66. Order 66. Jag har funderat på det. När jag tidigare har satt mig in i Star Wars har jag alltså uppmärksammat att det förekommer vad man kan kalla en kluven messias. 
Om man undersöker detta utifrån olika utgångspunkter så kan man också gå till Bibeln och titta på vad Bibeln säger om den rätte messias. Han är definitivt inte kluven. Men vi kan läsa några bibelord som talar om betydelsen av talet sex. Talet sex. Det här talet dyker upp när Bibeln talar om det som är fientligt mot Gud. Fientligt mot Guds folk. Mot Guds församling. Vi har ett exempel i första Samuels bok. Där vi finner den inte helt okända berättelsen om David och Goliath. David var den hedegosse som så småningom blev konung i Israel. Bland de första tillfällena då han utmärkte sig, det var då han kämpade mot och slog ned jätten Goliat. Var Goliat en jätte? Han var framträdande bland filisterna som på den tiden var Israels fiender och ofta angrep det senare. I, som, I första samhällsbokens sjuttonde kapitel och vers 4 läser vi att Då framträdde ur filisterna skador en enviges kämpe vid namn Goliat från Gat. Han var sex alnar och ett kvarter lång. Det står alltså om honom att han var sex alnar lång. Han var väldigt reslig, över tre meter lång. Ett annat exempel finner vi i Daniels bok. Det var då det judiska folket var bortförda i fångenskap i Babel och hade hamnat under främmande välde. På den tiden hette konungen i Babel Nebukadnessar. Han var ganska tyrannisk och av den anledningen uppstod hotfulla situationer. Men Daniel var vis och förståndig så att han med Guds hjälp kunde finna utvägar. Det var så enligt Daniels boks tredje kapitel. Konung Nebukadnessar lät göra en gyllene bildstol, 60 alnar hög och 6 alnar bred. Den lät han ställa upp på duraslätten i Babels hövdingdöme. Och så begärde han att alla som bodde i hans rike skulle falla ner och tillbe denna bildstol som hade dessa mått. 60 alnar hög och 6 alnar bred. Man kan tänka sig då om en alna en halv meter. Och detta kunde inte judarna i Babel acceptera eftersom det bara erkände en gud. Hebrernas gud. Och på grund av deras trohet kom det ut även ur denna situation på ett triumferande vis. Genom att Gud själv grep in och räddade den. Ett tredje exempel finner jag i uppenbarelseboken som inte bara talar om vad som hade skett i det förflutna utan om vad som ska ske i framtiden, i våra dagar. Det står om vilddjuret, om vilddjursmakten där. Det är en makt som koncentrerar all politisk makt All medial och kulturell makt och även knyter an till all religiös makt. Detta vilddjur genomför ett system i det det kraftfullt understöds av ett annat vilddjur som kallas för den falske profeten. Detta system laborerar typiskt med talet sig. Och om detta talas i uppenbarelsebokens trettonde kapitel. Där står det om vilddjurets bild och om vilddjurets märke. Jag läser ur 1917 års bibelöversättning från vers 16 till och med 18. Men den sjuttonde versen läser jag på ett sätt som jag tror stämmer bättre med originalet, med grundtexten. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något utom den som har tagit märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vid. 
den som har förstånd, han räknar ut betydelsen av vilddjurets tal. Ty det är en människas tal och dess tal är 666. Det här var tre exempel från skriften på hur det här talet 6 eller 60 gånger 6 eller 666. Det har handlat om måttenheter och det har handlat om enheter som anger alltså eh, något som kallas för en människas tal. Vilddjurets tal. Enligt Bibeln Gör sig detta gällande då mot Guds folk och mot Guds rike särskilt fientliga anslag äger rum. Det betecknar ett fientligt system, ett okult system, men också ett religiöst system. Och vad menar nu Star Wars med Order 66? Med det menas en armé av klonade människor som har blivit manipulerade. Så att det på en given signal byter fot från att ha varit lojala till att börja förfölja och döda de som det tidigare har underordnat sig och samarbetat med. Om man inte låter filmens animationer och CGI-effekter och rena underhållningsvärde grumla sinnet så är den här jämförelsen riktigt beaktansvärd. Enligt Bibeln och hela världen manipulerats av lögnens fader, av djävulen. Vi kan läsa i uppenbarelseboken och i andra profetiska böcker i Bibeln vad som kan komma att bli resultatet av det. Vi kan också läsa i Bibeln om hur man skyddar sig genom att ta emot Herren Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Vilket jag ivrigt rekommenderar alla som tittar på och ägnar sig åt modern fantasy och sci-fi och spelar alla möjliga dataspel. Som är genomträngda av New Age och buddhism och för kristendomen främmande religioner. Och där det onda också kan framställas på ett färgstarkt och ibland riktigt träffsäkert vis. Och eventuellt fånga. Och snärja våra själ.